Wanessa asifiwe Asifiwe tena Kila la bwana libarikiwe Na mshukuru mungu kwa kushimama mara tena katika mazabau haya Si kwa mapenzi yangu wana ni kwa mapenzi ya mungu Jina la bwana libarikiwe Kwa kila siku mimi nasema na mpenda kazi ya uimbaji sana Ninaomba wa mama na wote watakao jaliwa neema kwa kunisaidia kwa wimbo huu tusaidia ni kwa wimbo jina la bwana nibarikiwe katika maono polo aliona mtu akimuita katika maono polo aliona mtu akimuita
samani macho yangu ni mabovu sana Amen basi nasema ongezeni kwa roho wala mtasikiliza kamwe tamaa za mwili kwa sababu mwili tamani kushindana na roho na roho kushindana na mwili kwa maana hizi zimepingana hata hawezi kufanya hamwezi kufanya mnayo yataka lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria basi matendo ya mwili ni dhahiri hiyo haya uwashirati uchafu ufisadi ibada ya salamu uchawi uadui ugomvi uwivu hasira fitina baraka uzushi usuda ulevi ulafi na mambo yanayofanana na hayo katika hayo anawaambia mapema kama nilivyo kuisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo katika hiyo hawata urithi mfano wa Mungu. Amen. Jina la Bwana alibarikiwe. Aseme matendo ya mwili. Aseme unayo yatenda. Unayo yatenda hautarizi ufalme wa mbinguni. Ukifatana na matendo ya mwili. Mwili natusukuma mahali pabaya sana. Ukifatana na tamaa ya mwili inakusukuma mahali pabaya na inakukosesha kuwa sambamba na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Niliyaona nikasema Mungu wangu niurumie. Nilipalala siku ya siku ya pokoja siku ya tano niliona, niliona kabisa. Nilikuwa nilalala usiku. Nikakuta mahali pahari iko ngumu sana. Sasa mali pakufuka bali mimi nivuka nikakusa pesa ni nyingi sana nikaanza kurogota zile pesa zile pesa nikaanza siogota kundi la watu nikakuja nikakuta na zile pesa zikaanza kuogota nikaona bintu mmoja siye muamini Mungu alifagia pasi akaacha manoti pale nikasema eh huyu huyu mama ajui hata pesa Nilikamata zile pesa nikakusanya. Nikasema basi ninaambatana na pesa ninamkosea Mungu. Ndio maana nilikwambia mtu ataanza kujua sana. Ila Mungu kama hakujui ni bure. Onyo zako kuna mtu anayeonyea na Mungu asionyee na wanadamu. Unapolala unaonywa na Mungu pale Mungu anakupenda. Jina la Bwana libarikiwe. Acha tamaa ya mwili inakupenda tamaa ya mwili umeniacha niliogota pesa tena nilikuwa noti kubwa kubwa niliogota nili, nilifuku baada ya kuvuka bahari nili, nilianza kuogota pesa niliona binti asiyeamini asiyejua kitu anafagia nafasi mvua ilikuwa linyesha zile pesa zilipana pale nilipapita niliona zile pesa nikaanza kuogota Niliamuka nikaomba Mungu. Mungu ni urumie. Jina la Bwana libarikiwe. Nikasema Mungu wangu ni urumie. Ni urumie bado kwa sababu nalijua. Kwa sababu nalijua, nimekumbwa na mambo ya dunia. Mungu wangu ni urumie. Ndio maana tamaa ya mwili ni mbaya sana. Tamaa ya mwili itaanza kusukuma pabaya sana. Sana tena sana. Ukipe Ukipenda fedha kumpende Mungu akumo ndani yako. Ulikuwa mwimbaji mzuri. Ulikuwa mhubiri mzuri. Ulikuwa mwombaji mzuri kwa sababu ya pesa unamwacha Mungu. Asema hapanacho mtu ndicho atakachokivuna. Hapanacho mtu ndicho atakachokivuna. Mimi nilivuna pesa kwa usiku. Nikose kuvuna neno la Mungu. Hapo nilipangiliwa kulisoma neno kila siku niko na Biblia kushop. Shope akikuya naacha Biblia. Akikuya eh naacha Biblia. Kumbe Mungu yuko pamoja nani. Jina la Bwana. Amen. Bila roho wako mtakatifu hauwezi lolote lile. Biblia ni kitabu kikubwa sana. 
kwa kazi tunazozifanya katika nchi ya kigeni bila roho wake wa Mungu hauwezi lolote uambie Mungu nipatie neno ya kuambia watu nipe maneno ya kuambia watu jina la Bwana libarikiwe sana Umefikisha sana na mambo ya dunia. Acha ujulikane na Mungu, sijulikane na wanadamu. Amen. Amen. Asema matendo ya roho, tunda ya roho ni upendo. Maana maandiko yanasema katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya 13 mstari wake wa kwanza inasema, "Nitaposema kwa lugha za wamalaika mimi, nitapo shida yako iwe yangu. Amen. 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 Matatizo ya huyu iwe ya huyu. Dijo matendo ya, ya roho dijo anayopatana. Asema pasipo pasipo kuwa na upendo wewe ni kitu kuri. Utakuja kanisani, utakuja kanisani ukitabataba, umechoki na fitina zinajaa ndani yako. Ukikutana na ndugu yako, hauwezi semeshana naye. Familia nyingi zimetengana. Maneno maneno hasa kwa wamama. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Maneno mengi yamejaa kwa wamama. Huyu na huyu wasemeshani. Ukiangalia neno lililowatanganisha neno ndogo sana. Amen. Wanaingia katika kanisa moja lakini wakikutanana hapo nje wanaingia wa Kristo kabisa wanasikia neno wakikutanana pale nje sefini hata jambo anakwepa kwanza mpaka anapanda mikono omo atoke mbele asipatie mwanzake mikono jitahidi sana kama una upenda hautarizi ufanye wa mbinguni amen jitahidi sana na tuchukuliane mizigo na tusilipishe risasi kisasi ni cha Bwana yeye mwenyewe amen amen yes warumi 12 mstari wake wa 7 mstari wake wa 17 anasema hivi nisomee pale msomaji mama 12 17 mstari wake wa 17 tutafika kwa 19 hadi 19 nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Msilipize eh, msilipe mtu uovu kwa uovu. Angalieni yaliyomema machoni kwa watu wote. Kama ya mkini kwa upande wenu. Mkae katika amani na watu wote. Wapenzi msikilize kisasi bali ipisheni eh, ghadhabu ya Mungu maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi mimi ni taarifa anena bwana amen amen asema yeye mwenyewe atalipa na ndio maana nilikwambia hapa nacho mtu ndicho atakachokivuna acha nikwambie historia moja iliyonipakamilisha sana mimi na Mungu jina la bwana libarikiwe Mubarikiwa mama msio kuwa karibu ya familia za waume zenu Mungu awabariki sana. Amen. Mimi nilipoolewa mwaka wa elfu moja makumi tisa na saba nilikaa na mme wangu. Nikaikaa na mme wangu nikaikaa. Mwisho akaanza kumwambia bado haujaoa pitu haujaoa. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio ndio utaoa. Nikaikaa nilikuwa nilizaa watoto wawili nikasimama miaka ile wakamwambia baba baba hujaoa wanawake wako wengi huyu mwanamke kwanza asemaji iko na kiburi iko na nini tafuta namba one jina la bwana libarikiwe amen ndio maana nakwambia mungu ndiye mwenye malipizi yake amen nilikaa nikasema Sita jifunza kusema na mimi sijikuse. Kwa sababu ya kutumwa. Nilikaa, nikaikaa, 
mwisho mume naye akasema nenda nakafuta maisha kaenda Burundi Burundi kwa sasa South Africa piko wana muki bali huko jina la bwana libarikiwe bwana pale kwa kutafuta maisha anakumbana na mama alimleta mama tofauti na mimi kitofu cha kababi wekunda nini nikasema hapa wananilipia amen nika niko mlango yeye hapo kabivira sina hapa wakaanza niambia au jika wala kwa leo nikasema sifa za bwana simrudili nilikuwa na mimba ya Charlotte nilikuwa tariste mimi nishatembeza kinga miaka mbili nilitembeza kazi ya utariste nikileta maka katika ujumba wangu ukisikia mengine nyamanza nilifanya kinga miaka mbili niko na mimba ya Charlotte na toa makala kawizi mpaka mulongwe Mungu akasema jamaza kimya kisasi hakiko chako ni changu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nilika, nilika, nikaza chalote na yeye mwenzetu akaingia kwenye hospitali. Si wanasema leo alileta radio ilikuwa anaanza kusema asubuhi mpaka utaingia. Sisemake. <laughs> Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe mshabaji wangu anasa a a au mwewe yeye. O mwewe. Baba yangu Mungu anasema eh Berna alio alizalak. Miaka ine hii niko na huyu mtoto mwanamke siasikia kama ana haya. Ndio maana napenda nikujenge wewe uliyekuwa na mme wako mkamati. Usiyokuwa karibu ya familia. Kuna wazazi wanapotosha watoto. ilikuwa shatoka nje nikasema asante Mungu nikamwambia na mke wangu nikasema asante ukioa elfu moya Mungu tayari amenipi na ndio maana nakwambia asubuhi ya leo ukisikia habari juu yangu nyamaza nimekumilia nimetembeza kinga nimevumilia usiangalie mikono yangu inatakata ili katika Nilikuwa napakana mawasa inavimba na vunguka. Kisha wewe unafikia South Africa unaona sasa kunyumba gani huko? Sema Allah mwenye mwana. Mwana Mungu. Sema. Nenda. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unafika unaikaa na bwana yako kwa usalama, hauna jamaa yako karibu, hauna nini. Aliyepiga vita jamaa yangu au yaoa au yaoa naye Mungu a a ataoa kitofu ilikuwa sana mimba waliniacha mwezi mmoja mopitali nilikuwa na mimba nimepatikana na ugonjwa balikala miezi tatu mopitali kitona koni iko na nyamba pale pale tena Mungu alikuwa alimpatia tiare. Njoo alikuwa ni ana. Kila wakati nikasema Mungu, asante Mungu kwa kunilipishia. Ndio maana maandiko yanasema usilipize kisasi kisasi ni cha Mungu. Kaa kila Mungu atakulipia. Hata mme wako yeye kwambia sijaoa nikingali ndaoa mwacha owe. Mwacha owe mama. Usikuwa mna kuna su wewe utafikia kumie a a nyamaza tu mwacha ndio mimi nasubuhi ya leo nakwambia Mungu akipenda kukulipishia na nakulipishia amen pale najengwa sana na ndio maana nilishika ukovu ukisikia habari juu yangu mimi nampenda Mungu sana amen 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 usilipize kisasi kisasi ni jeu ya Mungu yeye mwenyewe Ndiyo na ndio maana kwa kwa mustari, kwa 12 na 12 nasema asema lakini adui yako akiwa na njaa mulishe wewe utaanza fanya vipi adui yako tu amsemeshanaki naye 
akuye kwako dada niko na njaa nipatie kuna sasa muona tunapita na kufunga mdamu jina la Bwana nibarikiwe amen mwezi napita nilisikia ushuhuda wa baba mmoja aseme alikuwa alipoteza watoto wawili na hiyo siku ujumbe kakuya inuka wende ukatenda nchi akaenda na kangaza nchi kutangaza injili kuna mkutangaza injili aliporudi adui alionekana akakuja kutengeneza maisha akawambia mimi njoo niliua wale watoto wenu wawili wewe utaanza fanyaje sijui kama most of the time hapo mama jona mie njoo niliua watoto wako wawili ndatupa bibilia kwanza kuminasi jina la bwana libarikiwe na telefone kabambi wetu kuya huko muurozi anaonekana lakini ule mama alimwambia mbele ya kukusamehe twende kwa mchungaji walitengeneza mbele ya mchungaji na mambo kaishi sasa we na kuuliza mwenzako anapokutendea kapa mie mpaka siku nakufa sasa meshanaka na We mwenzako alizika mawili na makoa kamtuma mwinjini na adui yake akaonekana na akamhurumia wewe sasa Mimi na wewe tuko wapi Jiulize Usilipize kisasi kisasi ni juu ya Bwana Tuwe wenye kujitambua katika maisha yetu Usihitaji tu baraka baraka ziwezi kuja na unajaza Baraka ziwezi kuja na matatizo huko ndani ya nyumba yako. Baraka ziwezi kuja na matatizo ndani ya roho yako inajaa. Tengeneza maisha ndugu. Tengeneza maisha ili tukarizi ule uzima wa milele. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusiye tukatangaza injili, kisha nyuma tuje tukataliwe. Siku ya pili ninafunga shop niko kumaombi. Nafunga niko giri 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 giri. Sasa nije nikakataliwe. Tujiimize wadogo, tujiimize ili tukarizi ule uzima wa milele. Tutengeneze maisha. Wanapoita kutengeneza maisha, hakuna hata umoja. Anayejaliwa kujaza roho mtakatifu, aje wanakuja, utajaza roho mtakatifu ukiwa na zambi. Roho mtakatifu anaingia pale patakatifu tengeneza kwanza maisha kisha ndoa roho wako mtakatifu ataingia ndani yako amen bila roho mtakatifu bila kutengeneza maisha hauwezi lolote lile amen tengeneza kwanza mambo yako ili tuulize uzima wa milele jina la bwana libarikiwe amen ndio mara katika mezani makumi mbili na mnane nasema afichae zombi zake hata fanyikiwa kamwe hauwezi fanyikiwa na unaficha zambi tujiangalie asubuhi ya leo tutengeneze maisha maana siku ni karibu tengeneza maisha yako pasiwe kwanzo unaposikia tu neno fulani basi na mwa ile kanisa au kanionaka au jiu kama nao na katika uka, nani katika maisha ya Ukristo una unaye spirit anayepia kuletea samu maneno atakutangazia mabaya na nakuletea maneno ili uwe akikutana na sasa na wewe huko tu hivi basi na vile tu alisema vile sitaingiaka tena unaingiaka juu yangu Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haya mazabau hayata niingiza katika ufalme wa mbingu. Hayata niingiza kamwe. Naanza kuhubiri leo. Kesho na leo kesho nafika na anguka, kumbe naingia katika moto. Kumbe mimi naweza kuokoa, mimi na baki wewe unaenda. Ukiashika maneno ninaye kwa ndio. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusifiche zambi katika maisha ya Ukristo usifiche sana tengeneza maisha 
ili tulizi uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen.